قبل قبل ما يسيطر داعش على المناطق سهل نينوى كانت هذه القطعة المرقمة مزرعة وبعد ذلك تم سلبها وتهجيرنا إلى مناطق في إقليم كردستان وبعد تحريرها من القوات الأمنية رجعنا بعون الله تعالى وأتمنى قدر الإمكان المستطاع منها سرق الحنطة ورثناها من آبائنا وأجدادنا أول مرة نأخذ الحنطة نغسلها ثم نقطة ثانية نضعها بالدسج هذا الدسج يلزم 17 تنكة وبعد ذلك نشعل النار بواسطة الحطب أو الغاز أو النفط فقدر الإمكان والحالة ضعيفة فنشتغل على الحطب وعلى الجلة وعلى البعروف يبقى الدس تقريبا ثلاث ساعات ونص يلا يستوي بعد ذلك يكون يبدأ بالغليان يتقلب الحنطة داخل الدس من يستوي يكمل تنزلها من على هاي الصفحة ينزل المي مالتها كلها وبعد ذلك تنشر تقريبا يبقى ثلاث ساعات خمسة وعشرين دقيقة ينشف المي مالتها وبعد ذلك ننشرها على السطح او على هذا المكان الصب اللي سويناها وننشرها حتى تبس من تبس نعبيها بالجواني طبعا هاي مو بس نشرتها يحتاج لك تحريك اربع خمس مرات وبعد ذلك من تبس تلمها وتخليها بالاكياس وبعدين توديها للماكينه ينتج هذا هذا ينتج من عنده برغل برغل ثلاث انواع اربع انواع يطلع من عنده لا نحبيها واحد نحبيها ما مسلوكه هذا هذا البرغل يصير وسط وناعم وخشن 